നൂറ്റി ഇരുപത് വയസ്സുവരെ ആയുസ്സുള്ള ജനങ്ങൾ ജീവിക്കുന്ന സ്ഥലമുണ്ട് ഈ ലോകത്ത് ഹൻസ താഴ്വര എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഈ പ്രദേശം പാകിസ്ഥാനിലാണ് ആയുർദാർഘ്യത്തിൽ മുന്നിലുള്ള ജപ്പാനിൽ എൺപത്തി നാല് വയസ്സാണ് ഒരാളുടെ ശരാശരി ആയുസ് എന്നോർക്കണം ഇന്ത്യയിൽ അറുപത്തി അഞ്ച് വയസ്സാണ് ശരാശരി ആയുർദാർഘ്യം പാക് സർക്കാർ പ്രത്യേക ഭൂവിഭാഗമായി പരിഗണിക്കുന്ന മേഖലയാണിത് നിർദ്ദിഷ്ട ചൈന പാകിസ്ഥാൻ സാമ്പത്തിക ഇടനാഴി കടന്നു പോകുന്നു ഇതിലൂടെയാണ് ഈ ഭാഗത്ത് ഇന്ത്യൻ സഞ്ചാരികൾക്ക് എത്തിച്ചേരൽ വളരെ ശ്രമകരമാണ് കർശന നിയന്ത്രണങ്ങളാണ് ഹൻസ വാലി ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ ജീവിക്കുന്നവർക്കെല്ലാം ആയുർദാർഘ്യം കൂടുതലായതിനാൽ ആരോഗ്യ താഴ്വര എന്ന പേരിലാണ് ലോകം ഹൻസ വാലിയെ നോക്കി കാണുന്നത് ലോകത്തെ അതിമനോഹരമായ സ്ഥലമാണ് ഈ ഭൂപ്രദേശം ലോകത്ത് ഏറ്റവും അധികം ഔഷധ ഗുണവും ജലവും വായു ഭക്ഷണവും ലഭ്യമായ ദേശം വാഹന സൗകര്യത്തെ വളരെ കുറച്ച് മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് കാൽനടയാത്രയും മൃഗങ്ങളുടെ പാലും പാലുൽപ്പന്നങ്ങളും ജീവിതത്തിൽ മുതൽക്കൂട്ടാക്കിയ ജനത വിശേഷണങ്ങൾ ഒരുപാടുണ്ട് ഹൻസ വാലിക്ക് ബി ബി സി പോലുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര മാധ്യമങ്ങൾ ലോകത്തെ ഏറ്റവും സമാധാനപരവും ആരോഗ്യപരവുമായ പ്രദേശവും ജനതയുമായിട്ടാണ് ഹൻസ താഴ്വരയെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് നാളിതുവരെയായി ഒരു ക്യാൻസർ അസുഖം പോലും രേഖപ്പെടുത്താത്ത പ്രദേശമെന്ന പേര് കൂടിയുണ്ട് ഹൻസയ്ക്ക് ഒൻപതിനായിരത്തോളമാണ് അതിമനോഹരമായ ഈ പ്രദേശത്തെ ജനസംഖ്യ ഇസ്ലാം മത വിശ്വാസത്തിലെ ഷിയ വിഭാഗത്തിലെ അനുഭാവികളാണ് ഇവിടുത്തുകാരിൽ ഭൂരിഭാഗവും ബുദ്ധമത ഹിന്ദുമത വിശ്വാസികളും ഇവിടെ ധാരാളമുണ്ട് തനതായ സംസ്കാരം നിലനിർത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഈ ജനത പാകിസ്ഥാൻ മുഖ്യധാരയിൽ നിന്നും അകൽച്ച പാലിക്കുന്നവരാണ് ഷൈലോക് നദിയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഭാഗത്തെ ഇന്ത്യയുടെ അതിർത്തിയിൽ നിന്ന് വേർതിരിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി നാല് വരെ ഒരു നാട്ടുരാജ്യമായിരുന്നു ഹൻസ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി നാലിൽ സുൽഫിഖർ അലി ഭൂട്ടോയാണ് ഈ നാട്ടുരാജ്യത്തെ പാകിസ്ഥാന് ഭാഗമാക്കിയത് ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായി ഹൻസയെ മൂന്നായി വേർതിരിച്ചിരിക്കുന്നു ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായി ഹൻസയെ മൂന്നായാണ് വേർതിരിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പർ ഹൻസ ഗോജൽ വാലി ലോവർ ഹൻസ സെൻട്രൽ ഹൻസ എന്നിങ്ങനെയാണിവ ഒരു വർഷത്തിൽ രണ്ട് മുതൽ നാല് മാസം വരെ സാധാരണ ഭക്ഷണങ്ങൾ ഒഴിവാക്കി ഉണക്കിയെടുത്ത ആപ്രിക്കോട്ട് പഴത്തിൻ്റെ ജ്യൂസ് മാത്രം കഴിക്കുന്നവരാണ് ഹൻസക്കാർ പഴവർഗ്ഗങ്ങളും പച്ചക്കറികളും മാത്രം ധാരാളം കഴിക്കുകയും സൂര്യാസ്തമനത്തിന് ശേഷം ഭക്ഷണം കഴിക്കാതിരിക്കുകയും എപ്പോഴും ചെറുപുഞ്ചിരിയോടെ സംഗീതവുമായും കായികാഭ്യാസവുമായും ബന്ധപ്പെട്ട സാമൂഹിക കൂട്ടായ്മകളിൽ ഏർപ്പെടാനും ഹൻസ വാലിക്കാർ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു പ്രകൃതി രമണീയം എന്നതിനുപരി മനം മയക്കുന്ന കാലാവസ്ഥയാണ് ഇവിടെ മെയ് മാസം മുതൽ ഒക്ടോബർ മാസം വരെ ഒഴിച്ച് ബാക്കിയുള്ള സമയങ്ങളിൽ പുറം ലോകത്തു നിന്ന് ഇവിടേക്കും ഇവിടെ നിന്ന് പുറം ലോകത്തേക്കും പോകാൻ തടസ്സങ്ങളുണ്ട് ചൈനയും പാകിസ്ഥാനുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന കാരക്കോറം ഹൈവേ മാത്രമാണ് ഈ ഒറ്റപ്പെട്ട സ്ഥലത്തെ പുറം ലോകവുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഏക മാർഗം മഞ്ഞുകാലമായാൽ മഞ്ഞു മൂടി ഈ പാതയും മിക്കപ്പോഴും അടച്ചിടേണ്ടി വരും മെയ് മാസം ശരാശരി ഇരുപത് ഡിഗ്രിയും ഒക്ടോബർ ആകുമ്പോഴേക്കും ഏഴ് ഡിഗ്രിയിലേക്കും എത്തുന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ കാലാവസ്ഥ ഒക്ടോബർ മുതലാണ് ഹൻസ വാലിയിൽ കടുത്ത തണുപ്പ് ആരംഭിക്കുക നഷ്ടസ്വർഗങ്ങളുടെ ഈ കണക്കുകൾ എല്ലാ ഇന്ത്യൻ സഞ്ചാരികളുടെയും മനസ്സിനെ അസ്വസ്ഥമാക്കുമെന്ന കാര്യം ഉറപ്പാണ് വെബ്ഡെസ്ക് തത്വമ